மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விட்டு தோழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம் மனநல ஆலோசகர் ஹேமா அவர்களை சந்திக்க விருக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நாள்தோறும் முக்கியமாக சென்னை மாநகரில் எடுத்துக்கிட்டா புதுசு புதுசா அதுவும் அதிக அளவில் இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொரோனா கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம நாளுக்கு நாள் கேள்விப்படுறோம் இது நம்மடைய ஒரு பதற்றம் அப்படிங்கிறதையும் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல ஒரு இதே இருக்க முடியாது புதுசு புதுசா இதோ நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு தெருவு தள்ளி ஒருத்தங்களுக்கு இதுவா அந்த பில்டிங்கே மூடிட்டாங்களா இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் கேட்கிறோம் இது வந்து எந்த விதத்துல ஒரு பதற்றம் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்துதுங்க பதட்டம்ன்றதோட நமக்கு அவேர்னஸ் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் மேம் அது இல்லாமல் இருக்கிறனால தான் நமக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த தொற்று நமக்கு ஒட்டிக்கிட்டே வருது இதுக்கான இது நம்ம எல்லாமே இன்ஜெக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லா இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கான ஸ்ட்ரென்த் ஆனது எல்லாமே இருக்குது நம்ம கவர்மெண்ட் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நிறைய எடுத்துகிட்ருக்காங்க இதுக்காக லீவ் விட்டு இவ்வளோ ஒன் மந்த் கிட்ட லாங் லாக்டவுன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாலே போதும் என்ன ஒன்று வெளியே போவாதீங்கன்றாங்க அதை வந்து இப்போ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டால் போதும் வெளியே போயிட்டு அங் யார் என்ன பண்ண இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல விதமாக இருந்தாலே போதும் அப்படியே வெளியே போகணும் அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னா மாஸ்க் போட்டு போகலாம் போயிட்டு உள்ளே வந்தவுடனே நம்ம வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனே போய் வீட்டில் யாராவது சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா உடனே போய் குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் ட்ரெஸ்ஸை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இதே மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஐயோ ஃபஸ்ட்டு அது வீட்டை சுத்தமாக வச்சுட்டு இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் போட்டு வீட்டை நல்லா கழுவி விட்டுட்டு தொடச்சி விட்டுட்டு இருந்தால் போதும் பசங்களுக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தானதாக கொடுத்தா போதும் இப்போது மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு இப்போ கபசுர குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்லேயே கொடுக்குறாங்க அதையும் சரி நிலவேம்பு கஷாயம் இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாலே போதும் இந்த ஜுரத்தை கண்டிப்பாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் வரவும் வராது அப்படி ஜுரம் சாதாரணமாக வந்தால் கூட அது வைரஸ் தான் நமக்கு ஒட்டுக்கிச்சு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க அது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கவர்மெண்ட்டில் இதுக்கான வார்டு தனித்தனியாக எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வார்டில் போய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ட ஒரு இரும்பலோ சளியோ மூச்சு திணறல் இதுக்கு மெயினாக லங்ஸை போய் அஃபெக்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூச்சு திணறல் வந்து தான் நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் இதுவாக இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி இருந்தாலும் இமீடியட்டாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டால் போதும் அதுக்கான வா ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்து நல்லா சேவ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே எலுமிச்சை பழம் ஒன்று இருக்குது அதனால் கட் பண்ணி போட்டு நல்ல ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டுக்கலாம் நம்ம தண்ணியே நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் ஜீரகம் மிளகெல்லாம் தட்டி போட்டு நம்ம குடிக்கலாம் சின்ன பசங்களுக்கு நம்ம ஹெல்த்தியாக கொடுத்தாலே போதும் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருந்தால் பசங்க எப்பயுமே நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே வராது இதை நம்ம ஈஸியாக சின்னதுலேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது அதை நம்ம எடுத்து போராடுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வருமானம் காப்பது நல்லதுன்ட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறாங்களோ கவர்மெண்ட் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்றுனா வீட்டில் இருங்க தனிச்சிருங்க எங்கேயாவது போனீங்களாலும் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போதும் யாரும் தொட்டுக்க வேண்டாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கை கொடுப்போம் எல்லோரும் பேசிக்குவோம் இப்போ அதெல்லாம் வேண்டாம் கையெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் ஜென்ரலாக தள்ளி தள்ளி இருங்க ஹாய் ஹலோ சொன்னால் போதும்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கலாம் எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் மொபைலில் யார்கிட்ட வேணாலும் பேசலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்குது யார்கிட்ட வேணாலும் நேராகவே பார்த்து பேசுகிற மாதிரிலாம் நமக்கு இப்போ நல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டோம் நம்ம அது பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க வேணாம் இரும்பல் சளி ஜுரம் யாருக்கா இருக்குன்னா அவங்கள கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி தனியாக வீட்லேயே கூட தனியாக வச்சுருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களே போய் செக் செக் பண்ணுறாங்க பாசிட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ப்ரிசர்வேஷனில் வச்சுருந்து அவங்க செக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க இல்லை சாதாரண ஜுரமாக இருந்ததுன்னா அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி இருக்கவங்களாம் நம்ம தனியாக வச்சுருந்து அவங்களுக்கான இது கொடுத்தாலே போதும் எந்த பயமும் இருக்காது இதை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவேர்னஸோடு இருக்கணும் பயப்பட வேணும்னா நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை இது ஒரு ஹெவியான வைரஸ் யாராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியல அப்படின்றதுக்காக இவ்வளோ நாள் லாக்டவுன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாதிரி லாக்டவுனு யாருமே பார்த்தது இல்லை நமக்கு தெரிஞ்செல்லாம் இவ்வளோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே நான் ஒன்றும் தெரிஞ்சதே கிடையாது இப்போ திடீர்னு வந்திருக்கு அதை வந்து நம்ம பய முன்னெச்சரிக்கையோட நடந்துகிட்டா போதும் மற்றபடி எதுவும் தேவை கிடையாது சரிங்க இப்போ வரக்கூ
இந்த ஜுரம் வந்துடுச்சா உடனே கொரோனா தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க இப்போ நிறைய நிறைய கவுன்சிலிங்ஸ் ஃபோனில் கேட்குறவங்க கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைட்டாக தும்மல் வந்துருச்சு இது கொரோனாவாக இருக்குமா மேடம் இருமுனாலே கொரோனாவாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு அது தே அந்த பயம் தேவையே கிடையாது அப்படி இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்ததுன்னா பக்கத்தில் இருக்க சுகாதார நிலையம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அங்கே போய் பார்த்தாலே போதும் இதுக்கான செக்கிங் முடிஞ்சு அனுப்பிடுறோம் சரிங்க இப்போ இந்த ஹெல்ப் லைன் அரசாங்கத்தினுடைய இந்த ஹெல்ப் லைன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான இந்த மனநலம் தொடர்பான எந்த மாதிரியான கால்ஸ் உங்களுக்கு வருதுங்க நிறைய இப்போ நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா இந்த இந்த மனநலம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்துல கண்டிப்பா அந்த மாதிரி தொலைபேசி அழைப்புகள் உங்களுக்கு எங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா வர கால்ஸ் நிறைய வரும் இதுல ரிட்டையர்ட் பர்சன் நிறைய பேர் பேசுவாங்க ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல இருக்கோமா இவ்வளவு நாள் நாங்க வாக்கிங் போனோம் பேரனை பேர்த்தே கூட்டிட்டு வெளியே போனோம் இப்ப எதுவுமே இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிறோம் எங்களால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு அவங்களுக்கு நாங்க சொல்ற ஒரே அட்வைஸ் என்னன்னா இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் சார் ஆகணும் வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வீட்லயே உட்காந்து பேரம் பேர்த்தி கூட விளையாடுங்க பேசுங்க நிறைய டிராயிங் பசங்க ஆமாமா அப்படிதாமா பண்றோம் இப்ப பேரம் பேர்த்தி கூட நானும் சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆயிட்டேன் அவங்க கூட ஓடி பிடிச்சு விளையாடுறேன் பெயிண்டிங் பண்றேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுப்போம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா மாத்திரம் சாப்பிட்டுக்கோங்க சார் உங்க குழந்தை பேரம் பேத்திங்களும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது நீங்களும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இதை பத்திரமா பாத்துக்கோங்கன்ற மாதிரி நாங்க அட்வைஸ் கொடுப்போம் நிறைய பிரெக்னன்சி லேடிஸ் கூட பேசுவாங்க குழந்தை பிறந்திருக்கு மேடம் இந்த குழந்தைய வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கேன் ஏதாவது தொற்று ஒட்டிக்குமோன்னு பயமா இருக்கு எங்களுக்கு வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை இப்ப உசுர் பயம் நிறைய இருக்கு நாங்க வேற குழோ கஞ்சா கூட குடிச்சிருவோம் அதனால சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா இது ஏதாவது வந்துருமோ அப்படின்றது ஒரு பயம் உங்களுக்கு இதை பத்தி யாராவது சொல்லணும் பாசிட்டிவா சொல்லணும் அப்படின்னு நிறைய நினைக்கிறாங்க நல்லா இடும் நல்லா இடும் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட கூட பேசுறவங்க நான் இன்னொரு ட்ரிப்பு ஃபோன் பண்றேன் மேடம் இதுக்காக நீங்க பேசுறீங்களா கண்டிப்பா இதுக்காக தான் இருக்கும் நாங்க பேசுங்க எப்ப வேணாலும் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்லுவோம் மேடம் இது சரியாயிடும் நீங்க சொன்னீங்கனாலே போதும் மேடம் பாசிட்டிவா நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு வாங்க நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கு நமக்கு எதுவும் இல்லைன்னாலும் மற்றவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா டிவியில் நியூஸில் எல்லாமே இந்த கொரோனாவையே கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு யாராவது சப்போர்ட்டிவ் தரப்பி அதுக்கு பேர் யாராவது இருந்தே ஒன்றும் ஆகிடாது நல்லா இருக்க ஒன்றும் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என் குழந்தை சின்னது மேடம் இப்போ தான் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது பிறந்து அவளுக்கு ஒட்டிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் யார்ட்டுமே பேச முடியல மேடம் இதை பற்றி ஒரே அழுகையாக வருது சாப்பிட முடியல ஒன்றுமே பண்ண முடியல வீட்டில் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதுவுமே செய்ய முடியல வீட்டில் சரிங்க இப்போ இந்த பெண்களுக்கான உதவி அப்படிங்கிற பொழுது அதற்கான தொலைபேசி அந்த எண்கள் என்ன அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா இது பெண்களுக்கு மகளிர் காலில் ஒன் எயிட் ஒன் சொல்லிட்டு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இவங்களும் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான ஆப்பே இருக்குது நீங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணாலும் அவங்க உடனே இமீடியட்டாக வருவாங்க அது போலீஸ் துறையை ஃபுல்லாக ஃபுல் இன்சார்ஜில் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த இதில் கால் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உமன்ஸ் ஃபேமிலியில் இஷ்யூஸ் எதாவது இருக்குது உமன் அரஸ்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க அவங்க இமிடியேட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோரும் இருக்கு அது தகுந்த மாதிரி ஒன் நாட் ஃபோரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது ஒன் நாட் ஃபோரும் அதுல ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் ஆகட்டும் சூசைடு தாட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நாங்க பேசிட்டு தான் பேசிட்டு இருக்கோம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அது நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு தான் இருக்கு அதுல யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் யார் வேணாலும் எனி டைம் பேசலாம் சரி நைட்டும் சரி காலையிலயும் சரி என்ன டைம் வித்தியாசமே கிடையாது எப்ப வேணாலும் பேசலாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இதற்காக பதில் சொல்றதுக்குன்னே இருக்காங்க அங்கே டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க நர்ஸுங்க எல்லாருக்கும் இமீடியட்டாக இருக்கு இப்போ தான் வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் எய்டு எதுவும் பண்ண முடியாது டாக்டர்ஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா உடனே இப்போ டாக்டர்ஸ் உடனே ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் எய்டு நீங்கள் பண்ணிட்டு அடுத்தது டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம போகிறதுக்கான இது நமக்கு வசதி இருக்காங்க இப்போ முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பெரிய ஆஸ்பத்திரி அப்படிங்கிறது இருந்தது நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே ஏதாவது கீழே விழுந்து அடிபட்டுக்கிட்டாங்க அப்
என் கேள்வி என்னன்னா எனக்கு மூணு குழந்தைங்க ஓகே ஹலோ ஓகே மேம் சொல்லுங்க மேம் நடந்துக்கணும் என்ன <laughs> 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 பொறுப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 அது வீட்டில் இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் இருக்கும்போது யாருக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியாமல் பல நேரத்தில் இது கண்டிப்பாக மேம் இது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடியது ப்ளஸ் பையன் பொண்ணு இருந்தால் அது ஒரு பெரிய இது உன் பையனுக்கு மாத்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் பொண்ணுக்கு மாத்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் சாப்பிட்ற விஷயத்தில் கூட அவனுக்கு நான் சூடாக கொடுப்பேன் இவனுக்கு நான் ஜெல்லி கொடுப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்க ஒரு எயிட் இயர்ஸ் தான் ஒரு குழந்தை இல்லையா அந்த குழந்தையும் சின்ன குழந்தை தான் இப்போ காலேஜ் படிக்கிற பசங்களே ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அவங்கவுங்க செல்லையும் அதையும் வச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க இந்த எயிட் இயர்ஸ் குழந்தை என்ன பண்ணும் அது தான் விளையாடுறதுக்கு தான் நினைக்கணும் அந்த பேரண்ட் வந்து தான் மெச்சு வெளியில்ங்க <laughs> இப்போ எமர்ஜென்சி பீரியடில் கூட மேம் டாக்டர்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக போய் வாங்கிக்கலான்றது தான் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட்லேயே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க அப்படி மீறி அங்கே போக முடியல அப்படின்னா நம்ம ஃபோன் மூலயமா கேட்டுக்கலாம் பழைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு இதை எடுத்துக்கலாமா சாப்பிட்டுக்கலாமா அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் கண்டிப்பாக அட்வைஸ் தராங்க இந்த வயசானவங்களை கூட நம்ம பேச விடலாம் பேச விட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் அது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அவங்கள சமாளிக்கிறது பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது நிறையா பேர் பேசுகிறாங்க அந்த டா தூரமாக இருக்குது மேடம் அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும் அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் பேசணும்னு எங்கள் அம்மா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்கள ஒன்றுமே சொல்லி புரிய வைக்க முடியல மேடம் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை உங்ககிட்ட பேசணுன்றாங்க சரி பேசணும்னா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசணும்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த டா வேறு என்ன லாக்டவுனை பற்றியோ கொரோனாவை பற்றியோ அவங்க மைண்டில் இல்லவே இல்லை எனக்கு டாக்டர்கிட்ட போகணும் அந்த டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அவரை தான் பார்க்கணும் அவரை தான் பார்க்கணும் அவர்கிட்ட போய் நான் பேசணும் அப்படின்னு அப்புறம் நான் சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வச்சேன் இல்லைம்மா இந்த டைமில் வெளியவே போக முடியாது எங்கேயுமே உங்கள் ப என் பையன் சும்மாவே சொல்கிறான் டாக்டர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லிடுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படிலாம் இல்லை டாக்டர் வந்து இருக்காரு ஆனால் இந்த மாதிரி வெளியே போக முடியல வெளியே போனாலும் வயசானவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது ஒட்டிக்குதுன்னு சொல்கிறதுனால உங்கள் பையன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாப்பில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியா அப்போ தான் அவங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டாங்க அவங்க பையன் அதான் சொன்னார் இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன மேடம் அதெல்லாம் ஒரு காதலே வாங்கலை நீங்கள் இப்போ சொன்னோடனே அப்படியாங்கிறாங்க அவங்க அப்புறம் சொன்னோடனே அந்த டாக்டர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தோடனே எங்கள் அம்மா பேசினாங்க இப்போ அதே டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்க பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டோம் சரி கண்டிப்பாக ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் மேடம் அவங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா என் பேர் 
ஓகே ஓகே வேற எத்தனை பசங்கம்மா உங்க பேர ஒரே பேரம் தானே சரி நீங்க அதுக்கு ஏமா வருத்தப்படுறீங்க கண்டிப்பா வருத்தப்படாதீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட் தானே இவ்வளவு நாள் எப்படி படிச்சாமா அவன் ஒழுங்காவே போக மாட்டேங்குது ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டேங்குது எல்லாத்துக்குமே கோவம் படிக்கிட்டே இருக்கா மேடம் இல்லமா இப்ப 9th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றீங்க இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அவன் எப்படி படிச்சா எப்படி சாப்பிட்டா எப்படி கோவப்பட்டா இல்ல இப்போதான் அதே மாதிரி இருக்கானா எப்பயுமே தான் எப்பயுமே தான் நான் இந்த நியூஸ் பார்க்கும் போது நான் உங்களுக்கு போன் அடிக்கிறேன் எப்பயுமே இருக்கானா நீங்க திடீர்னு அவனை மாத்த முடியாது இல்லம்மா இப்ப நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாத்த முடியும் இப்ப அவனுக்கு சொல்லுங்க இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நீ சின்ன வயசு சின்ன கிளாஸ் எல்லாம் படிச்ச பரவாயில்ல இப்ப நைன்த் படிக்கிற நெக்ஸ்ட் டென்த் போனவன் மார்க் நல்லா எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீ உன்னுடைய கோர்ஸ் உனக்கு விருப்பத நீ படிச்சாதான் அவன் என்ன படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறான்னு கேட்டீங்களாமா என்ன சொன்னாங்க இல்லமா அப்பா ரோட் முடி வர பார்க்கறாரு ஓகேமா அவனுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குன்னு கேட்டிங்களா படிக்கிறதுக்கு அது கேக்கல மேடம் என்ன சொன்னாப்ல இன்னும் கேக்கல அத கேக்க கேக்கல மேடம் ஆ நீங்க கேளுங்க அவண்ட உட்கார்ந்து நீ என்ன விருப்ப பண்றன்னு கேளுங்க நீ விருப்பப்பட்டத அவன் சாய்ஸ் பண்ணனும் அப்படினா நீ அதுக்கான ஹார்ட் வர்க் பண்ணனும் அப்படின்றத சொல்லுங்க இப்ப 10th ல மார்க் எடுத்தத அவனுக்கு சயின்ஸ் படிக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்ல அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படின்றப்ப என்ன ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் சிஏ ஆகணும்னா கூட அவனுக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் தான் அவனை டெவலப் பண்ண முடியும் நீங்க பக்கத்துல அவங்க அம்மா அம்மா அப்பா எல்லாம் எங்க இருக்காங்க அங்க ஊருக்கு இருக்காங்க மேடம் ஓ நீங்க வளக்குறீங்களா உஷா வீட்ல இருக்காங்க நான் தான் வளர்க்க சரி 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 அதனால தான் நீங்க ரொம்ப கவலை பண்றீங்க பேரண்ட்ஸ் கூட இல்லாம நீங்க வளக்குறதுனால கவலைப்படாதீங்க இவ்வளவு தூரம் நைன்த் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க உங்களால முடியும் அவன்கிட்ட சொல்லுங்க அம்மா அப்பா கூட அங்கே இருக்கிறப்ப நான் ஒரு ஏஜ் பர்சன் ஒன்று நான் வச்சு இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிறேன் நீ எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கும் நீ நைன்த்து டென்த்து நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு நல்ல கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்டா நீ சம்பாரிச்சு என்னை காப்பாற்றணும் நீ என்னை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பொறுமையாக சொல்லுங்க கண்டிப்பாக கேட்பாப்பில் போடுறாங்கன்னாலும் <laughs> 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 உங்க பொண்ணுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு கேளுங்க அதில் போயிட்டு சேனல் பார்க்க சொல்லுங்க யூடியூப்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தட்டினாலே போதும் இமீடியட்டாக வருதுமா சமையல் ஆகட்டும் ட்ராயிங் ஆகட்டும் பெயிண்டிங் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வீட்டிலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரிம்மா நீங்கள் இமீடியட்டாக பார்க்கலாம் செய்யலாம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஒன் மந்த் லாக்டவுனில் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க காலேஜ் இருந்தாலும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஒன் மந்த்துக்கு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் வீட்டிலே பெரிய பசங்களாம் இருந்தாங்கன்னா செஸ் விளையாட சொல்லுங்கள் கேரம் போர்டு விளையாட சொல்லுங்கள் பல்லாங்குழிலாம் விளையாட சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் விளையாண்டே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களாம் லீவில் இப்போ தான் கிடைக்கிது நமக்கு இந்த டைமை கண்டிப்பாக செய்ய சொல்லுங்கள் எல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குமா பார்த்து செய்ய சொல்லுங்கள் இதுக்காக கவலைப்படாதீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் வணக்கம் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா தொடர்ந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா எனக்கு <laughs> 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 அடிச்சு சொல்லி பாத்துட்டேன் 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அவன் என்ன பண்ணிட்டா மைண்ட் செட்ல ஒரு பிப்டி எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டா போதும் வேற எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் அவனுக்கு பக்கத்துல யாராவது கவுன்சிலர்ஸ் யாராவது இருந்தாலும் சைக்காலஜிஸ்ட் யாராவது இருந்தாலும் கூட்டிட்டு போங்க இல்லப்பா இது இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் ஃபார்ட்டிங்கிறது பத்தாது பிப்டிங்கிறது பத்தாது நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டிவ் யாராவது ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க கொஞ்சம் படிச்சவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா சொல்ல சொல்லுங்க நீ நல்லா படிக்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்லை அவனுக்கு மத்த இடம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அவன் நல்லா படிப்பான் படிக்கிறப்போ பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிட்டு படுறா போதும் ரிலேட் பண்ணி படிதா ஏதோ ஒரு கதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா புக்ஸே வச்சு மனப்படம் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒரு சினிமா தேரி கூட எடுத்துக்கலாம் நண்பன் ஸ்டோரி ஏதோ ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இருக்கிற ஸ்டோரி எல்லாம் வச்சு நம்ம படித்தோம்னா ரிலேட் பண்ணி படித்தோம்னா நமக்கு மறக்கவே மறக்காது எதை எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் எதுக்கு மறந்து போகுது அப்படின்னா நம்ம அப்படியே கடன் அடிக்கிறது அதாவது வேண்டாம் வெறுப்புக்கு இது படித்து முடிக்கணும் படிக்கணும் மறுநாள் ஒன்றும் தெரியாது அது இல்லாமல் தரவை படிச்சுட்டு அதுக்கான பாயிண்ட்ஸை ஒரு சின்ன நோட்டு மாதிரி போட்டு பாயிண்ட்ஸை மாத்திரம் எழுதி வச்சுக்கிட்டா போதும் மறுநாள் திருப்பி அது படிக்கிறப்ப ரீகால் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸை ஒரு ட்ரிப் ரீகால் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருதான்னு பார்த்தாலே போதும் அது மறக்கவே மறக்காது அதே மாதிரி உங்கள் பையனை படிக்க சொல்லுங்கள் அவனை ஃபிஃப்டி எடுக்கிறது எனக்கு ஒரு செவன்ட்டி எடுத்து கொடுறா போதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் பண்ணுறப்ப எனக்கு காசுலாம் நிறைய கரையாக கட்ட வேண்டியது வரும் நீ கொஞ்சம் நல்லா படித்தனா அவன் மார்க் வச்சே போவேன் அப்படின்னு அவனை அன்பாக சொல்லுங்கள் அடிக்காதீங்க அவனை படிக்க சொல்லுங்கள் சரி சரிங்களாம்மா ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி ஹலோ வணக்கம் உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கள் வயசு நாற்பத்தி நாலு ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வந்து பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா பயம் வருது நோய் பயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அது என்ன என்ன சொல்லுங்க என்ன ஒரு நோய் கூட நம்ம வந்துருமோ இந்த நோய் வந்துருமோ அந்த நோய் வந்துருமோ போட்டுக்கும் பயமா இருக்கு ஏஜ் என்னமா உங்களுக்கு நாப்பத்தி நாலு நாப்பத்தி நாலு குழந்தைங்களா இருக்காங்களா பயப்படுங்கிட்டிங்கிறதுனால பசங்க வேற பெரிய பசங்களா இருக்காங்களோ நம்ம வெளியே போனா இந்த கொரோனா தொற்றுனால வந்துருமோ ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோன்ற உங்களுக்கு பயம் இருக்கு அந்த பயத்தை நீங்க விடுங்க விட்டுட்டு சந்தோஷமா இருங்க பாசிட்டிவா நினைங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க உங்க அம்மா அப்பாட்ட போன்ல பேசுங்க வேற ஏதாவது உங்க வீட்லயே ஏதாவது உங்களுக்கு டைவெர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்க பசங்கிட்டே கூட ஜாலியா பேசிட்டு இருங்க பயப்பட தேவையில்லை இதை பத்தி நமக்கு எந்த பயமும் இல்லாம அப்படி வெளியே போகணும் இம்பார்ட்டன்ஸா அவங்க மாஸ்க் போட்டு போங்க போயிட்டு வந்தா நல்லா கை கால்லாம் கழுவிடுங்க இல்ல குளிச்சிருங்க குளிச்சிட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது பயப்பட தேவையில்லாம இதை நினைச்சு நம்ம தைரியமா இருந்தீங்கன்னா போதும் ஆனா அதுக்கான ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணா போதும் நமக்கு சரிங்க இப்ப இந்த கொரோனா தொற்று அப்படிங்கிறது இப்ப சமீபத்துல ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்குங்க அதிகமாவதற்கு காரணம் என்ன நிறைய விஷயங்கள் அரசாங்கம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதை தொடர்ந்துமே இந்த பிரச்சனையை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் கவர்மெண்ட் பண்ணாலும் மேம் நம்ம மக்கள் என்ன பண்றாங்க லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கணும் ஒரே இடத்துல போய் குவிஞ்சிடுறாங்க ஒரு மார்க்கெட் ஆகட்டும் ஃபிஷ் மார்க்கெட் ஆகட்டும் நான்வெஜ் டைப் எல்லாத்துக்குமே கும்ப கும்பலா போயிடுறாங்க அவங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் கவர்மெண்ட் இவ்வளவு நாள் நமக்கு இந்த லீவ் விட்டுருக்காங்க எதுக்காக விட்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இல்லைன்னா இந்த ஒன் மந்த் கிட்ட லீவ் விடுறதுக்கான அவசியமே கிடையாது இல்லையா இது வந்து எப்படியாவது இந்த வைரஸை தடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த லீவ் விட்டுருக்காங்க அதை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் வெளியே போனால் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் வெளியே போனால் யாரையும் தொடக்கூடாது வெளியே போயிட்டு வந்தால் நல்லா கை கால் அழும்பி குளிச்சிடணும் நல்லா அலம்பிடணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த வைரஸை கண்டிப்பாக தடை பண்ணலாம் இப்போ ஓரளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது திருப்பி ஒரு ஒரு நாள் நம்ம ஃபுல் டே விட்றாங்க அப்படின்னா டென் டு ஃபைவ்னா உடனே எல்லா கும்பலும் ஒரே இடத்துல போய் நின்றுறாங்க அந்த மெயின்டெனன் மெயின்டென்ஸ் பண்ணாலே போதும் 
கண்டிப்பாங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி ஹலோ நாங்க வந்து அரியலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறோம் சரிங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வேலைக்காங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்க முன்னாடியெல்லாம் நல்லா இருந்துட்டு இப்ப திடீர்னு மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வேற நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்போ உட்காந்து இருக்கிறப்ப அவர்கிட்ட பேசுங்க நான் என்ன சமைச்சு எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலும் ஏன் அந்த மாதிரி சல்லு சல்லுன்னு உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் என்ன பண்ணாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகவே மாட்டேங்கிறாரு வீட்டுக்காரு அப்படின்ட்டு நீங்க அதை சொல்லுங்க நான் இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு தூரம் பாக்குறேன் குழந்தைய பாத்துக்கிறேன் வேலை செய்யறேன் எல்லாம் பண்றேன் திருப்பியும் நீங்க வந்து எனக்கரேஜ் இல்லாம ஒரு பாசிட்டிவா இல்லாம இருந்தா நான் எப்படிங்க லைஃப்ல முன் போறது லைஃப எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்னு கேளுங்க கேட்டீங்கன்னா அவரும் புரிஞ்சுக்குவாரு அவருக்கு தெரியல நீங்க பேசுங்க அவர்கிட்ட உட்காந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 பேசுனாலே <laughs> போதும் <laughs> <laughs> ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி ஈக்குவலாக பண்ணுங்கம்மா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க நான் இவ்வளோ தூரம் வேகமாக பண்ணுறது உங்களுக்காகவும் குழந்தைக்காக தான் நீங்கள் அதை வந்து என்ன ஒரு அப்புறம் திட்ட நீங்கள் ஒன்றும் பாராட்ட கூட வேண்டாம் திட்டாமல் சந்தோஷமாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுங்க சொன்னால் அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் மேடம் உங்கள் கேள்வி நான் சொல்லுங்கம்மா என்னால <laughs> ஒரே <laughs> 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 மூலவரிசிலாங்க <laughs> நீங்க போயிட்டு கூட அங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்க உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா என்னவா இருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்கள அட்மிஷன் போடலாமா வேலாமா அதுக்கான டேஸும் அவங்க சைட் பை சைட் போய் பண்ணிக்கிறாங்க டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நிறைய பேர் இதை மாதிரி போயிருக்காங்கம்மா நல்லா ஆயிடுறாங்க நீங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்லையாவது வருவாங்க நீங்க தனியா வீட்டுல வச்சிருக்கிறதோட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க நிறைய பேர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நாலு பேர் பாக்குறப்ப நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறப்ப உங்களையே பார்த்து பார்த்து அவங்க என்ன கொஞ்சம் வைலண்டா தான் பிஹேவ் பண்ண பாப்பாங்க வேற எதுவுமே இல்லை இல்லையா அவங்களுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது 
அதனால் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறதோட அங்கே டாக்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் போய்ட்டு ஐஎம்எஸில் கண்டிப்பாக காட்டலாம் சரிங்களா ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா எங்க அப்பா எப்பயுமே பேச்சே கேட்கவே மாட்டிருக்காரு என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டிருக்காரு என்ன எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு கோபமாவே பிகேவ் பண்றாரு நீ என்னமா படிச்சிருக்க நான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் ஓகே அப்பா என்ன வேலையில இருக்காங்களா அப்பா காய்கறி கடை தான் வச்சிருக்காரு சரி நீங்களா ஹெல்ப்ஃபுல்லா போன ஏதாவது காய்கறி கடைக்கெல்லாம் போவீங்களா வெளியே <laughs> போறாரு <laughs> தெரிஞ்சுட்டு <laughs> இந்த கொரோனாவுடைய அவேர்னஸ் அவருக்கு தெரியல உட்கார வச்சு பேசுங்க உங்களுக்கு யாராவது உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க அவருக்கு ஃப்ரெண்டு யாராவது இருந்தா போன் பண்ணி சொல்லுங்க இதே மாதிரி அவர் வெளியே போறாரு அவர் நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் சொல்றேன் அங்கிள் ஆனா அவர் அப்பா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா கேட்பாரு சரிங்களா நீங்க வந்து இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா எடுத்துக்காதீங்க ஆஸ் எ ஃபாதரா அவர் என்ன ஒரு பொண்ணு வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாரு உங்க மேல பாசமோ நேசமோ இல்லாம இல்ல அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா அவர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசரா இருக்காரு சில சினிமா எல்லாம் காமிப்பாங்கல்ல அப்ப உள்ள வரப்பே தடதட ஆடணும்னு நினைப்பாரு அதே மாதிரி இருக்காரு உங்க அப்பா கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷமா வச்சுக்கோங்க நீங்க கொஞ்சம் அவருக்கு நான் கொஞ்சம் ஈக்குவலா போயிடுங்க கொஞ்சம் கிளீன் பண்றது போறதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க ஏன் மேற்கொண்டு நீங்க படிக்கிறது தானம்மா வணக்கம்மா <laughs> இது பெண்களுக்கான நிகழ்ச்சி அழித்ததற்கு நன்றிங்க இப்போ குழந்தைகள் இப்படி பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் அப்படின்னா இப்போ அழைச்சவங்க கூட ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க தான் இப்போ இந்த மாதிரியான இது ஒரு ஜெனரேஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்க எப்படி அவங்க பெற்றோர்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்கம்மா அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படிங்கிறது நிறையவே இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஜென்ரேஷன் கேப் முன்னாடி இருக்க வந்து அந்த பசங்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும்ட்டு இருந்தாங்க மேம் இப்போல்லாம் அதை மாதிரி வளர்க்கவும் முடியல சரிங்களா அவங்க ஆனால் அந்த பசங்க மக்கும் ரொம்ப குறைச்சும் இடப்படணும் இப்போ இருக்க பசங்களை அப்போ இருக்கிறதுக்கு பல மடங்கு ஃபாஸ்டில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க பசங்க எதுவுமே தெரியாது நமக்காவது பேரண்ட்ஸ் கொண்டும் தெரியல பசங்களை கேட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் கடை கடக்கடான்னு பண்ணிடுறாங்க செல்லு தான் அவங்கள பாழாக்குதுன்னா அது கிடையாது மேம் செல்லு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் தெரிஞ்சுக்கிறதும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சில விஷயம் கெட்டது இருக்கு அதை வந்து எல்லா பசங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சில பசங்க அதுக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது இல்லாமல் நம்ம மெரிட்ஸை மாத்திரம் பார்ப்போம் டிமெரிட்ஸை விட்டுருவோம் நல்ல குட் ஹேபிட்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பசங்க வந்து இப்போ நல்லா எக்யூப்டாக இருக்காங்க அவங்கள நம்ம டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தால் போதும் என்னன்னு சொன்னால் போதும் அவங்க லைனில் போயிட்டே இருப்பாங்க வணக்கம் <laughs> அதான் நான் இந்த அடிக்கடி இந்த கல்வியை கழுவிட்டு ரொம்ப தொந்தரவு பண்றேன் ஒரு தடவை கழுவுனா மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப கழுவிட்டு இருக்கிறேங்க அப்புறம் மறுபடியும் இந்த கொரோனாலாம் இந்த காய்கறிகள் வாங்கிட்டு விட்டுறாங்க வீட்டுலயே அப்ப நாம அதை கழுவுனா சொல்லுங்களா நம்ம கழுவிட்டு குளிச்சு போனுங்களா அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க கண்டிப்பாம்மா இப்ப கொரோனான்றது நமக்கு ஒரு வைரஸ் தான் அது எதுல இருந்து வருது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்றதோட நம்ம வெளியே இருந்து வந்தாலே நல்லா கையை கழுவிக்கோங்க காய்கறி பழமாகட்டும் பாலாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்து வைங்க 
காய்கறி எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கல் உப்பையும் மஞ்சள் தொழிலையும் போட்டு நல்லா அலசிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க அது பெஸ்ட்டு கையை நல்லா டுவெண்ட்டி மினிட் நல்லா தேய்ச்சி நல்லா கழுவுங்க சும்மா நம்ம அப்படி கழுவிட்டு வர்றது வேஸ்ட்டு நல்லா நல்லா பின்னாடி முன்னாடி நல்லா கழுவுனீங்கன்னா நமக்கு ஹெல்ப் ஹெல்த்தாக இருக்கும் மற்றபடி நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் மறுபடியும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் கேள்வி நான் சொல்லுங்கம்மா மேம் எங்கள் வீட்டுக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி வந்து ஒரு பதினோரு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு மேம் டுவெல் இயர் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அப்பத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு அடிக்கடி ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு முறை பிரச்சனை ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மேம் எதுல என்னால சுத்தம் சொல்றது மற்றவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாது ட்ரெஸ் நல்லா பண்ணக்கூடாது ஒரு ஜென்ஸ் கிட்ட யார்ட்ட பேசுனா யார்ட்ட பேசுற எதுக்கு பேசுன்னு கேட்காங்க நான் பேச போறது இல்லை எனக்காவது ஒரு நாள் யாராவது எதிர்ப்பு ஒரு கேள்வி கேட்டா கூட ஏன் அவங்கள்ட்ட பேசுன என்ன பேசுன நம்பணும் <laughs> 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 கொஞ்சாலுக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் சொல்ற மாதிரி கேட்டுட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் நிறைய வரத்து காரணமே என்னன்னா நீயா நானும் ஈகோ தான் அந்த ஈகோ இல்லாம அவர் சொல்றதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு தானே அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரே என்ன பண்ணுவாரு பேசு எங்க வேணா போவான்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து அவர் ரிஸ்ட்ரிக்ட் அவர் வேணான்னு தடுக்கிறப்ப நீங்க போறேன்றப்ப அவருக்கு என்ன பண்ணது கோவம் வருது நம்ம சொல்றத கேட்கல இவ்வளவு மேல உங்களையும் வாட்ச் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாரு அதை விட்டுருங்க சரி சொல்றீங்களா நான் பேசலங்க எனக்கு என்ன இருக்கு நான் உங்களுக்கு தான் வேலை செய்ய வந்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்க போறேன் உங்களுக்கு தான் சமைச்சு கொடுக்குறேன் உங்களை தான் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரே சேஞ்ச் ஆயிடுவார் கவலைப்படாதீங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு தொற்று நோய் நமக்கு வராம இருக்கணும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாங்க சாப்பாட்டில் நல்லா இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கிறத நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் மேம் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளதாக சாப்பிட்டுக்கலாம் கேரட்டு பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் நம்ம ஜூஸ் போட்டு கூட குடிக்கலாம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்லாம் காய்கறிங்க நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்லாம் சிலருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குதுன்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்கலன்னா அதை விட்டுடலாம் அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் சிலர் வந்து லெமன் ஜூஸ் நான் சொன்னோம்னா சளி பிடிச்சிக்க மேடம் அந்த மாதிரி இருக்கப்ப விட்டுருங்க என்ன எல்லாமே விட்டுருங்க வேற என்ன உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை போட்டு சாத்துக்குடி சாப்பிட்லாம் ஆப்பிள் ஜூஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஜூஸ் சாப்பிட்றது உடம்பு நல்லது தான் நமக்கு எதிர்ப்பு எல்லாம் உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாலே நமக்கு எந்த வைரஸும் வராது ஜுரமே வராது இரும்பல் சளி ஒருத்தவங்க வருதுனாலே எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்றதா அர்த்தம் ஒருத்தவங்க டயர்டாகவே இருக்கு உடம்பு முடியல முடியலன்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்க உடம்பு நல்லா பாத்துக்கல நல்லா சாப்பிட்டுக்கல இன்டேக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவங்க நல்லா இருப்பாங்க அது இல்லைன்னா தான் கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த அழைப்புகள் அதாவது தற்கொலை எண்ணம் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அழைக்கக்கூடியவங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் அவங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க எங்க பெரிய பையனுக்கு பெரிய படிப்பு ஏற மாட்டேங்க அப்படி நம்ம சொல்லது மற்ற பக்கம் விளையாடுது நல்லா பேச மாட்டேன் விட்டு விட்டு பேசுவான் என்ன வயசு ஆகுதுமா பையன் பத்து வயசு ஆகுது பத்து வயசு ஆகுது அவன் தான் பெரிய ஒரே பையனா இன்னும் பழைய நிறைய பசங்க இருக்காங்களா பெரிய பையனுக்கு சின்ன பையனுக்கு வந்து சரியா அவன் பேசவே மாட்டான் அப்புறமா <laughs> 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 அதான் மறந்து போயிடறான் எல்லாத்தையுமே அவன் சீக்கிரமா அவனை எழுதி பார்க்க சொல்லுங்கம்மா நீங்க எவ்வளவு டைம் படிச்சாலும் சரி ஒரு டைமாவது அவனை எழுதி பார்க்க சொல்லுங்க ஒரு சின்ன தமிழா இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு ட்ரிப்பு நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு ட்ரிப்பு படிக்க சொல்லுங்க படிச்சதை அவன் முடிக்கிறப்ப ஒரே ஒரு ட்ரிப்பு எழுதி வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுங்க
மேக்ஸா இருந்தா ரெண்டு மூணு ரூபா அவனுக்கு போட்டு தான் பார்க்கணும் மேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்க பார்க்க தான் வரும் சும்மா படிச்சவனா மேக்ஸ்ல எல்லாம் அந்த மேக்ஸ் அவன் மனப்பாடம் பண்ணிட்டோன்னு வாங்க மனப்பாடம் பண்ணா ஓட அங்க போய் நிக்கவே நிக்காது எக்ஸாம் ஹால்ல போய் எல்லாம் மறந்துடும் மேக்ஸ் மாத்திரம் போட்டு போட்டு பார்த்தா தான் வருமே தர இல்ல நிக்காது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நீங்க ஒரு ட்ரிப்பு எழுதி பாத்துருங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கனாலே அந்த ஒரு பேர அதாவது இப்ப வளர வளர என்ன பண்ணுவாங்க பசங்க அந்த ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதுல முக்கியமான ஒரு இயரோ ஒரு நேமோ அதை மாதிரி ஒரு தனியா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சா போதும் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு ரெண்டு வேர்டை பாக்குறப்ப அந்த ஒரு ஃபுல் பேஸ் ஃபுல் பேஜும் ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி படிக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும் இந்த பையனை படிக்க வைங்க மிங்கிள் ஆக சொல்லுங்க எல்லா பசங்க கூடையும் ரெண்டு பசங்களும் சேர்த்து விளையாட சொல்லுங்க வெளியே எல்லாம் விளையாடலாம் விடுங்க பேச பேச அவனுக்கு கண்டிப்பா பேச்சு நல்லா வரும் ஒரு தோழி இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்னச்சாலும் வரும்ாரு <laughs> 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 வரும் <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வர முடியும் அதை நீங்க தான் கொண்டு வரணும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் குருவாஞ்சேரிலிருந்து பேசுறேன் சரிங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க மா எங்க பாப்பாக்கு வந்து அக்கா பொண்ணாவோ ம் ஓகே அவ வந்து மனநிலை கொஞ்சம் தெரியலாதவ ஓகே அவ அவனா என்ன அவ ஒரு பூ வச்சிருந்தா அது வந்து பிச்சிரா முண்டாணி வந்து சொருவ கூடாதுன்றா எடுத்துக்கோங்க <laughs> சரிங்களா அவங்களுக்கு பூவெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல போல சிலதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது மைண்ட் செட்ல அவங்களுக்கு சிலதெல்லாம் ஒரு கலரை பார்த்தா கோவம் வரும் சில ஆளுங்களை பார்த்தா கோவம் வரும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதே மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த பொண்ணுட்ட பேச பேசதான் அவங்களுக்கு தெரியும் பழ கொஞ்சம் பழகினாதான் அவங்களுக்கு என்ன ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க நீங்க அந்த டாக்டர் விட்டு கூட்டிட்டு போங்க கண்டிப்பா அவங்க சேஞ்ச் ஆவாங்க கவலைப்படாதீங்க இப்போ இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான கவுன்சிலிங் அப்படிங்கறத கொடுப்பீங்க தற்கொலை குணம் எதுக்கான எதுக்கு வருது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு காரணம் கேட்போம் அவங்க என் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேமிலி இஷ்யூவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜாப் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை லவ் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் இதே மாதிரி என்ன ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றத அவங்ககிட்ட பேசுகிறப்பே அவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுவாங்க அதுக்கான சிம்பிள் டெக்னிக்லாம் நாங்கள் சொல்லி தருவோம் இப்போ சூசைட் தாட் வருது அப்படின்னா ஒரு லப்பர் பேண்ட் டெக்னிக்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த லப்பர் பேண்ட் டெக்னிக் நீங்கள் இந்த மணிக்கட்டில் கட்டிட்டு அதை வேகமாக அடிச்சிங்கனாலே போதும் வேணாண்டப்ப அதுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சு போனால் போதுன்ற மாதிரி சொல்லுன்னு விழும் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க வணக்கம் <laughs> 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 
நமக்கு தேவை பேசணும் எனக்கு பக்கத்துல யாருமே இல்ல இல்ல யாருமே என்ன கவனிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வரும் அல்லது என்ன பாராட்டவே இல்ல அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு அங்கீகாரமே எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர் மனசுல இருக்கும் இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும் மேம் இப்ப ஒரு சினிமால கூட காமிப்பாங்க இல்லையா ஒரு புடவை கட்டிட்டு போன பங்கனுக்கு இதுக்காகவே வாங்கின ஒரு சாரிய ஆனா சாரிய நான் பங்கன் கட்டிட்டு போனேன் அங்கேருந்து வர்றப்ப அல்லது தூக்கி போட்டு உழைப்பாங்க என்னன்னு கேட்டால் இவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கிட்டு போய் கட்டிட்டு போனேன் ஆனால் அந்த சாரியை பற்றி யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது லேடிஸ்க்கான இயல்பான ஒன்று தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன அப்ரிசியேஷன் அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இப்போ யாரும் நம்ம ஃப்ரெண்டில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கு இந்த சாரி நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் கொஞ்சம் உண்மையே வச்சுட்டு இருந்தால் அவங்க வருத்தப்படுவாங்க அது சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம என்ன நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நம்ம யார்கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்கணும் பேசணும் சிரிக்கணும் அது மெயின் நமக்கு அதுமாரி கொடுக்கலையா அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது சரி பட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னை பாராட்டவே இருந்தால் இப்போ ஒரு காலர் கூட சொன்னாங்க இல்லையா நான் இவ்வளோ வேலை பார்க்குறேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பாராட்டவே மாட்டுறாரு அப்படின்னு அவரை வந்து அவருக்கு என்ன எண்ணம்னா இவங்களை பாராட்டினா வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்களோ நம்மள அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர்கிட்ட இருக்கு அவர்கிட்ட இதை பத்தி சொல்லணும் நீங்க பாராட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணுவாங்க உங்க ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா சொன்னாங்கன்னா அவர் கேட்டுக்குவாரு கண்டிப்பா அப்போ வந்து அப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது நல்ல விதமா இருக்கும் சரிங்க அப்போ ஒருவேளை தரல நாம எவ்வளவு சொல்லியுமே அங்கே நமக்கு அங்கீகாரம் அப்படிங்கறது கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அவங்கள நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டா நம்ம எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல அப்படின்றப்ப அவங்க நம்ம மாத்தவே முடியாது சில எல்லாம் பிடிவாதமா இருப்பாங்க நான் தான் ஹஸ்பண்ட் நான் சொல்றது தான் நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அது அடிமைத்தனத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அவர்கிட்ட புரிய வைக்கணும் புரியாதவங்களும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் சரிங்க இப்ப இந்த கொரோனா தொற்று அப்படிங்கிறது வந்த உடனே இந்த பதற்றம் பயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இப்ப ஆண்கள் இதை எப்படி பாக்குறாங்க ரொம்ப பாதிச்சிருக்கும் ஆண்கள் தான் காலையே வந்து வேலைக்கு வேலைக்கு போயிடுவாங்க போயிட்டு வந்து ஒய்ஃப் சமைச்சு இப்ப ஆனா ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க வீட்டுல தானே இருக்கிறேன் வெங்காயம் தறி அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் போன்ல பண்ண கேக்குறாங்க மேடம் ரொம்ப மரியாதையே இல்லாம போயிடுச்சு மேடம் இப்போ வீட்டுல அப்படின்ட்டு ஏன்னா காலையில இருந்து நாங்க கூட இருக்கோம் முன்னாடியே தப்பிச்சு வேலைக்கு போயிட்டு இப்ப வந்துருவோம் அப்படின்னு அதனால பாதிக்கிறது ரொம்ப ஜென்ஸ் அதே டைம்ல பெண்களும் வந்து பாதிச்சு தான் இருக்காங்க ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே வீட்டுல இருக்காங்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியதா தான் இருக்கு ஈவினிங்னா ஸ்நாக்ஸ் செய்ய வேண்டியதா தான் இருக்கு பஜ்ஜி போண்டாலன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் செய்யறப்ப முடியவே இல்லை மேடம் ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கால்ஸ் வருது இதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கணுமே தவிர இதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கண்ண ஆன்சரே கிடையாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே நம்மளும் சொல்லி சொல்லி ஒன் மந்த் கிட்ட நம்மளும் தாண்டி வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு டென் டேஸ் கண்டிப்பாக கியூர் ஆகிடும் அதுக்கான இதில் நம்ம இருப்போம் எலுமிச்சம்ாறு இந்த கற்பூர வாழை ஆடாதோட இந்த இலையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சித்திரத்தை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சித்தா இதில் அதெல்லாம் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்ப நம்ம தலைக்கு ஊத்துறப்ப கூட ஊத்துவாங்க இல்லையா இந்த மிளகு ஜீரகம் பூண்டு எல்லாமே போட்டு அந்த காய்ச்சி நல்லா சுட சார் தலைக்கு ஊத்துறப்ப இந்த நாக்கை எடுத்துட்டு அந்த சளி இல்லாம சின்ன குழந்தைகளை ஊத்துவாங்க அதே மாதிரி குடிச்சாலே போதும் சளி இல்லாம பாத்துட்டாலே சரியாயிடும் இல்லையா நமக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா கபசுர குடியேறு இப்ப எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலையும் குடுக்குறாங்க சுகாதார நிலையத்தில் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கி குடித்தாலும் போதும் நிலவேம்பு கஷாயம் அதுவும் கிடைக்கிது இப்போ சித்தா மருந்து நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை கண்டினியூ பண்ணுறது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு எதில் கிடைக்குதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தைரியமாக இருக்கலாம் நம்மளை சேஃபாக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மெயின் அப்போ இந்த பாரம்பரிய உணவுகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அதற்கான முன்னுரிமை நம்ம கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரிங்க இப்போ இந்த இந்த டீனேஜ்ல இருக்கு இந்த பதின் பருவத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிள்ளைகள் இவங்க எப்படி பாக்குறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று அவங்களும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தான் இருக்காங்க வெளியே
நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு லே இதே எவ்வளோ நாள் மேடம் பண்ணுறது ஒரு மாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்குமே இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்க இப்போ வந்து இந்த பத்தாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இந்த தேர்வுகள் கூட சரியாக நடக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இதை தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் இந்த நீட்டு ஜெய்இ அப்படின்னு அடுத்தடுத்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு இதையெல்லாம் எப்படி எல்லா பிள்ளைகளும் கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனால் புரிஞ்சுக்க முடியாத சில குழந்தைகள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் மேம் பசங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச லீவ்ல இருந்தாங்கன்னா அது சந்தோஷம் இப்போ எக்ஸாம் சிபிஎஸ்சி டென்த்து முடியவே இல்லை இன்னும் டுவெல்த்துக்கும் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அதுவும் முடியல நம்ம ஸ்டேட் போர்டுக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை டென்த்து டுவெல்த் அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை நீட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலுமே ஒரு சவாலான ஒன்று நீட் எக்ஸாமுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அந்த டைமில் போயிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்து காம்படிஷன் இதில் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம நீட் ஆகட்டும் ஜெயி ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்ல முடியலன்றப்போ அந்த பசங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பயம் பதட்டம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு டென்ஷனா வேற இருக்காங்க எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க எது சொன்னாலும் கோவப்படுறாங்க எரிச்சல் எரிச்சு விடுறாங்க நிறைய காலர்ஸ் பேசுறாங்க அவங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா அந்த பசங்களுக்கு கொஞ்சம் மிங்கில் ஆகி நல்லா சாப்பாடு கொடுங்க அவங்கள அனுசரிச்சு நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் சொல்லுவேன் பசங்களை அந்த ஏஜ்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுடைய மைண்ட் தாட் ஃபுல்லுமே இப்ப படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் நல்ல இதுல ஹோஸ்ல போய் சேரணும்ட்டு படிச்சுட்டு இருக்கப்போ அந்த ஒரு லெவலில் அந்த லெ அந்த சிபிஎஸ்சி புக்ஸையும் படிச்சுட்டு நீட்டுக்கான சிலபஸையும் படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கான இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் தான் இதுக்கான பசங்களை தட்டி கொடுத்து அவங்க தூங்குறப்ப தூங்கட்டும் படிக்கிறப்ப படிக்கட்டும் ஏதாவது வேணும்னா நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தான சாப்பாடுலாம் கொடுக்கணும் காஃபி டீ நைட்டில் கேட்குறாங்களும் போட்டு கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா அப்போ பேரண்ட்ஸ் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அனுசரிச்சு போகணும் அதுவும் அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் லீவ்ல இருந்தா வேற ஏதாவது பண்றாங்களா பண்ணட்டும் படிக்கிறப்ப அது கொஞ்சம் படிச்சுக்கோமான்னு கண்டிப்பா அந்த பசங்களே நல்லா பண்ணுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கே தெரியுது மேம் இப்போ இந்த இதெல்லாம் படிச்சாதான் இவ்வளவு மார்க் வரும் இவ்வளவு காம்படிஷன் இருக்குன்னு பசங்களுக்கு தெரியுது நம்ம சொல்ல வேண்டாம் மீறியும் அவங்க போனாங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் மாதிரி கொடுத்தா போதும் அவங்க பாத்துக்குவாங்க நன்றி மாணிக்கு நம்ம கொட்டி தீர்த்து விடு தொழில் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என்னுடைய கேள்விகளுக்கும் நம்முடைய அழைத்திருந்த தொழில்களின் கேள்விகளுக்கும் நல்ல விளம்ப நல்ல விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க விளக்கங்களுக்கும் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ